Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's dearly Pinky Liamson. So today, ang topic naman natin ay uh, paano ako kumita sa Facebook. Okay. So I'm sure na ako curious kayo kasi uh, panood nyo na yung aking vlog about how I earned my first million as an online freelancer. Kung hindi nyo pa napapanood, lalagay ko sa description box yung link. Um, paano nga ba ako kumita sa Facebook? Um, I'm sure meron naman kayong Facebook account. And um, kung kilala nyo si Mark Zuckerberg o yung, um, yung may-ari ng Facebook, siya, isa siya sa pinaka mayaman na tao sa buong mundo. Pero, yung Facebook, di ba, nagagamit natin siya for free. Wala naman tayong binayaran na nag-sign up tayo, wala tayong um, membership fee, or wala tayong binayaran. As in, free natin nagagamit si Facebook. Pero, bakit yung may-ari ng Facebook ay kumikita siya or isa siya sa pinakamayaman na tao? So, ang sekreto ay ito. Okay? Ang um, Facebook, yes, free natin siyang nagagamit. Um, wala tayong binabayaran na kahit ano. Pero, um, may isang bagay na um, kikita siya ng malaki. Ano yun? Yung Facebook ads. Yung mga nakikita nyo na mga sponsored ads sa Facebook as well as sa Instagram. Kasi si Instagram ay nabili na ni Facebook. So, yung nakikita natin ang mga sponsored ads, katulad neto, at neto, yan, iyan yung pinagkakitaan ni Facebook. So, paano nangyayari yun? Ganito yan. Um, gumagamit tayo ng Facebook at Instagram, um, meron tayong mga pinupost, o in short, may mga contents yung ating um, account. May mga nilalike tayo, may mga, um, di ba, as well as doon sa mga comments, uh, yung mga sinishare natin ng mga memes or mga sinishare natin ng mga, uh, mga posts, yan. So, ang ginagawa niyan is, uh, ginagather niya yung data. Ano yung data na tinatawag? Yung data na yun is yung mga interest natin. Um, kung mapapansin nyo, kung ikaw ay um, uh, buntis or yung mga mga ex, uh, mga expected na moms, yung mga mga anak or, or whatsoever, kung mapapansin nyo, uh, during your pregnancy or kahit na um, kapapanganak nyo lang, kasi syempre, ang uh, mga nilalait natin nun, mga baby, mga baby something na mga items or mga products or mga articles, di ba, yung mga binabasa natin. Tapos kung mapapansin nyo, doon sa mga sponsored ads na nakikita nyo, or madalas kayo makakita ng mga sponsored ads na mga um, baby products or mga related sa uh, mga kailangan nyo. Kasi, ah, uh, nakikita or nagagather ni Facebook na okay um, itong itong taong to ay mga nagla-like ng mga pictures ng mga baby nagbabasa ng mga articles articles na pang baby um, yun so in short kung ano yung mga nila-like nyo ano yung um, pinupost nyo, ano yung mga kinocomments nyo, doon nagbibase si Facebook kung ano ba yung interest nyo as a person or as a Facebook user. So, pag ganun, for example, ikaw ay, ay yun nga, um, uh, uh, pregnant ka. So, ngayon, kami yung mga Facebook advertisers o yung mga Facebook marketers, uh, kami naman, ginagamit namin yung platform ng Facebook para mag-advertise ng mga products or services na in-offer namin. Um, for example, ako ay, um, ako ang client ko ay si, um, 
mga uh, diapers or for example, hanap tayo ng malaking brand pampers. So for example ako, um, client ko si Pampers tapos magrarun ako ng mga campaigns. So yun yung tawag namin, yung mga campaigns namin. <clears throat> so for example, magrarun ako ng ads para sa diaper. So uh, meron kasi dun sa portion na yun habang ginagawa namin yung Facebook ads merong tinatawag na detailed targeting or kung saan doon namin ilalagay ano yung interest ano yung mga interest ng mga taong gusto namin makita ng products namin so for example, ang ilalagay ko is mga um, interested sa um, pregnancy ayan tapos ikaw, interested ka din sa pregnancy so, kung may sinet ako dun ng location na Philippines, tapos ikaw ay taga-Pilipinas o nandito ka sa Pilipinas, so more or less, may chance na makita mo yung ad na ginawa ko for Pampers. So, ngayon, ang mangyayari, yung sponsored ads ni Pampers na ginawa ko ay makikita mo sa yung pwedeng sa news feed, pwedeng sa messenger or pwedeng sa story, ganyan. So, may iba-iba din siyang placement. Placement yung pinatawag. <clears throat> so, sa ganun kumikita sa Facebook. Tapos, kapag meron ko yung ad na yun for Pampers, pabayaran ko ngayon si Facebook kasi um, naka, may mga nakakita nung ad ko. Okay? Tapos, meron din yung budget for example, is budget per day, is 500 pesos. So, bagayar ako si Facebook na for 500 pesos. So, well, uh, um, in return naman, may makakita ng ad ko na interested bumili ng product na in-offer ko, which is Pampers. So, in return, nag-advertise ako. So, ang makakita ng ad ko is yung mga interested na bumili. So, yun yung uh, way para kumita si Facebook as well as kaming mga or uh, kaming mga Facebook uh, ads manager is nakakaroon kami ng mga clients pwede yung mga maliliit lang or pwede yung mga malalaki na companies. So, ganun, uh, sa ganun way kumikita ulitin ko, okay? So, sa ganun way kumikita si Facebook. At yun din yung nakatulong sa akin para um kitain ko yung aking first million as an online freelancer. Paano? Okay, international, meron akong international client. Tapos ngayon, yung products nila ay ina-advertise sa sa Facebook. Ako yung nagsiset up ng mga campaigns na tinatawag. Tapos, binabayaran nila ako per hour or pwedeng uh, kung ano yung napag-usapan namin, pwedeng per hour, pwedeng monthly, Pwede yung fix, pwede yung weekly, or what. Kung ano yung mapag-usapan nyo ni client. So, ako, mostly, ang um, naging client ko, may mga naging client ako na per hour din, um, $20 per hour. And then, um, meron din ako mga clients na fix monthly. Meron din ako mga client na parang project-based or kung kailan lang merong ipapalunch, dun lang nila ako i-hire. Okay. So, iyon, iyon yung ginawa ko as uh, Facebook Ads Manager. Sa ganung way din kumikita si Facebook at the same time, kumikita din kami mga Facebook Ads Manager kasi meron kami mga clients na willing magbayad para dun sa services na ino-offer namin. So, in short, ang skill ko ay um, Facebook Advertising. And then, um, kumukuha ko or nakita ko ng mga clients sa iba't ibang platform like um, onlinejobs.ph and um, pwedeng sa upwork.com pero hindi ako nagkaroon ng clients sa upwork. Pero malaking platform din siya for online freelancers as well as marami mga um, clients doon na naghahanap ng mga freelancers. And, um, Itong pinaka talaga, pinaka nagustuhan ko is yung mga Facebook groups. Yes, may mga Facebook groups na, um, na kung saan nandun yung mga clients 
Tapos dun sila nagpo-post na nagkahanap sila ng mga Facebook Ads Manager. So, yung mga groups na yon ay nandoon sa aking paid online course. If you are interested to work as Facebook Ads Manager, uh, pwede kang mag-enroll doon sa in-offer ko na online course. Pero disclaimer lang, pwede ka pa rin matuto ng Facebook Advertising. Uh, pwede ka mag-YouTube or Google. Maraming mga free resources. Okay? So, yun lang. If may mga questions ka pa or may mga topics ka na gusto mong itakal ko, pwede ka mag-comment sa baba. Comment mo lang or message mo sa Facebook page ko www.facebook.com slash Liamson. Ayan. Kung ano yung mga gusto nyo na topics na uh, itakil ko. So, for the meantime, yun lang muna. Um, I hope na medyo naintindihan nyo na kung paano ko kumita ng first million as an online freelancer as well as kung paano kumikita yung Facebook kahit na free lang natin nagagamit yung platform niya.